të ndëruar dëgjues të Radio Njallja. Do cilim të kjur ledzime nga revistat periodike Botime të kishës ortodokse autocefalit të Shqipëris. Në këtë emision do cilim tema që përfshin teologi, shkenc, kultur dhe aktualitet. Po vazhdoj me pjesën e dytë, struktura e zërëve të isopolifonis. Së pare, na duhet të pohojim se vajtimi me bot është një vajtim masiv. Një vajtim i përmotshëm në grupë. Si i tjilë, është edhe evident fakti që këtë tip vajtimi prodhon një tingull masiv në form të slusterit iso polifonik. Ky produkt, ende sot, shfaqet në formën e një ngashërimi muzikor shumë zërësh, e cili pa dyshim në formën e ti më elementare, ajo që sot e quajmë thjeshtë iso. Ky sluster tonë, në formën e ti më arkaike, nuk është gjithë tjetër vese magma e iso polifonike, ku fshihen si zërat e përvetshëm dhe isoja. Ky shtrati do mëzdoshëm për lindjen, zhvillimin dhe më pas këthimin e tyre në këtë shtrat muzikor vajtues. Në këtë ras kemi të bëjmë me stilin patogenik të të shprehurit muzikor, i cili me origjin në pasionin dhe impulset motorike, ndjek ngritje uljet e energji së këngtarve pas gjdo shpërthimi të fort emocional. Isoja është si institucion në këngët populore polifonike të Shqipërisë e Jugut. Aty se cili nga zërat solist të grupit, në qase të ndryshme, jo vetëm në gjdo kadencim, por edhe gjatë zhvillimi të brëndshëm të frazave muzifikore të këngës, vjen e shkërjet në tonin e burdonit për të rikëthyher edhe përfunduar në këtë qëndër të përbashkët. Këtu vlend të theksohet lërmia e madhe të mbajturit të isos, si edhe numëri njerëzve që realizojnë teknikisht atë. Kështu shquan të kënga labe zëri i lartë i ati që i amer dhe zëri më i theli derdur si këmbora, i ati që i akthen këngën nga kur i këngtarve të tjerë që vete e rjedh i plot e monoton e i gjërë. Isoja tradicionale është një zanore e e zjatur, ndërko që në disa kryime, si përshëmull në këngët e smokthinës, vëmre lojën e isos në bizanore të ndryshme, gjë që realizon një efekt muzikor të veçant, si rezultati për plasjes e fermanteve të ndryshme të zanoreve. Ashtu si tek isoja, në këndimin vajtimor, konstatohet rëndom të dukuria e apofonisë si alternim funksional dhe i regullt mes zanoreve të të njëjtës fjalë, ose në një fjalë që janë historikisht të afrëta mi dystyre. Dukuria e apofonis në vajtimin me OI është gjithashtu shprej e faktit se aksenti muzikal gjatë këndimit kanë dimuar në mërfologjin e gjuhus për kryimin e fjalëve. Numëri i isogjive varion nga 3.5 dheri në 8.9 interpret. Formali shëndrimi i tyre rrëthon këngën dhe këngtarët kërësor, ashtu si shërin njerëzit rrëth një zjari. Kështu, zëri i parë, Marsi, është a i që fillon vajnë. Marsin e gjejmë në popull edhe me përsaktimin në cilën a i që i janë njësë që fillon vajnë apo këngën qoftë. Zëri dytë prerësi është a i zë që reagon muzikalisht dhe figurativisht duke prerë ndër prerë zërin e parë gjë që ndodhë zakonisht për gjatë ritualit vajtimor. Zëri i tretë, i cili është hedhësi, duke se është a i cili rimer që e rigeneron ciklin e vajtimit muzikor duke e rihedhur dhe quar në një stad më të larë vajtimin filesar. 
dhe ISOja apo Zëri 4 nuk është gjithë jetër përverse identifikimi kori tragik masiv të dhimbjes njërzore, të cilat me prezencën e tyre të shëqëruar me vargje, të kënduar e mbi një notë të saktuar, mbështjelin emocionalisht këtë gjetje artistike muzikore të jersh zakonshme. Êshtë pikurisht kështë stratë vajtues, në cilën mbi vendose natyrshëm, pasforcim, edhe të gjithë ato tingullime të mrekulueshme të polifonis, të cilat provojnë se i menduari muzikor isopolifonik nuk mund të kufizohet brënda sistemit 5 notës të pentanonis. Por, mund të zjerohet ndjeshëm si rezultat i harmonis isopolifonike që përdojët nga thurja dhe shturja. Pikërisht, qarja dhe këndimi së bashku formatoi me kalimin e viteve korin isopolifonik si ansamblin e përkryer për të mbartur dhe transmituar këtë mënyrë muzikore inteligente me shumë zërat e tjerë. Shumë ko më vonë, tradita e këndimit masiv u përhap në ambjente të hapura edhe publike. Për shumbull, në qytetin muze të Gjirokastrës, pasuri kulturore e njërzimit, mbrojtur nga UNESCO, gjen ende këndimin masiv isopolifonik në ambjente publike. Lagja teqe këndon të lartë nga brigjet e kucullës. Dunavati që ishte i këngës populore mblidhen në kala asipër dhe atje këndon të grupe grupe, si dhe manalatasit dhe sfaqotët që këndonin gjithmon në dërë kala. Në pikpamje formale, Vërrejm si këndim solo me shëqërimin masiv të korit, si vajtimin solo me konstatimin e isopolifonisë së fshet, apo qofte dhe format tashmë klasike të mirë njohura, si që janë ato 2, a 3 dhe 4 zërshe me iso. Të dashur dhe gjues, kjo ishte gjithë shka që përgatitën për ju rrethë revistave periodike Botime të Kishës Ortodokse Autocefale të Shqipërisë.